ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടും ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ ആർ എച്ച് ഫിറ്റാക്കർ അനാഥമാക്കി കളഞ്ഞ് വിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്തേക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ബലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കൂ ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വൈറസസ് വൈറോയിഡ്സ് ആൻഡ് ലൈക്കൺസ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആർ എച്ച് വിറ്റാക്കർ എല്ലാവർക്കും സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു പ്ലാന്റ്സിന് കൊടുത്തു ഫംഗസിനെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തു പ്ലാന്റ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു പക്ഷെ നമ്മുടെ വൈറസിനും വൈറോയിഡ്സിനും ലൈക്കൺസിനും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല പ്രയോൺസിനും ഇവർക്ക് ആർക്കും കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നേക്കാണ് അപ്പോൾ അവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വൈറസസ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൈറസ് അപ്പോൾ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് പിന്നെ വേറെ വൈറസ് ഈ വൈറസ് ആ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് സാധാരണ തന്നെ കോമൺ കോൾഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഏത് വൈറസാണ് റൈനോ വൈറസസ് അപ്പോൾ റൈനോ വൈറസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതൊക്കെ നോർമലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല 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 വൈറസ് ഉണ്ട് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് വൈറസ് ആണ് റെട്രോ വൈറസസ് അങ്ങനെ പല വൈറസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് വൈറസ് വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതായത് രണ്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ അങ്ങനെ രണ്ട് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ വൈറസിൽ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ആർ എൻ എ ആണ് അതായത് റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് വൈറസിൽ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഈ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇപ്പൊ ആർ എൻ എ ആയിക്കോട്ടെ ഡി എൻ എ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതിന് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് ഇതാണ് വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോക്കാം ഇനി ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ഫസ് ഹു ഹാവ് സഫേർഡ് ദിൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് കോമൺ കോൾഡ് ഓർ ഫ്ലൂ നോ വാട്ട് ഇഫക്ട്സ് വൈറസ് കെൻ കാസ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പം എന്തോരം ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ വൈറസ് വൈറസസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ട്രൂലി ലിവിങ് ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലിവിങ് അസ് ദോസ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഹാവ് എ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആ ട്രൂലി ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അവിടെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണത് കാരണം വൈറസിന് ഒരു സെല്ല് എന്ന് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ജീവനും ജീവനും മീൻസ് അവർ വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ട്രൂലി ലീവിങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് അവർ എസ് എല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ട്രൂലി ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് നോട്ട് ട്രൂലി ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് ദ വൈറസസ് ആർ നോട്ട് സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഹാവിങ് എൻ ഇനേർട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലിവിങ് സെൽ അപ്പോ ഇപ്പോ എന്താ എന്നൊരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് ആ വൈറസ് എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് എന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അതിനൊരു സെല്ലുലർ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നുമില്ല അതിനെന്താണുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതായത് അതിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതിനെ 
ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഒരു വൈറസ് എന്നെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരുമ്പോൾ എസെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്റെ ബോഡിനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഓരോ സെൽസിനെ അവ എന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ സെൽസിനെയും അവരുടെ മെക്കാനിസംസ് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓരോ സെൽസും അവര് കീഴടക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് വൈറസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് വൈറസിന്റെ മെക്കാനിസംസ് ദ നെയിം വൈറസ് വൈറസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വീനം ഓർ പോയിസണസ് ഫ്ലൂ ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ പാസ്റ്റർ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ഇവിടെ പലർക്ക് സന്തോഷ സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പാസ്റ്റർ ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ വൈറസ് എന്നുള്ള നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ആണ് അത് ഒരാൾ ഇനി ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി റെഗനൈസ്ഡ് സെർട്ടൺ മൈക്രോബ്സ് ആസ് കാഷ്വൽ ഓർഗാനിസം ഓഫ് ദ മൊസേക് ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ടൊബാക്കോ ടൊബാക്കോയിൽ മൊസേക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസുകളാണെന്ന് മൈക്രോബ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി ആണ് അതാണ് പുള്ളി ചെയ്ത പരിപാടി ദീസ് വെയർ ഫൗണ്ട് ടു ബി സ്മോളർ ദാൻ ബാക്ടീരിയ ബിക്കോസ് ദേ പാസ് ടു ത്രൂ ദ ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ പുള്ളി കണ്ടുപിടിച്ചു കുറച്ച് മൈക്രോബ്സുകൾ നമ്മുടെ മൊസാക് ഡിസീസുകൾ ടൊബാക്കോയിൽ ഡിസീസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡി ആ വൈറസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വൈറസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് വൈറസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആ ഓർഗാനിസംസ് ബാക്ടീരിയനെക്കാളും ഭയങ്കര കുഞ്ഞിതാണ് അതായത് ബാക്ടീരിയ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫിൽട്ടറിനെ ഫിൽട്ടറും കടന്ന് ആ വൈറസ് പോകുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ അവസാനം ആകുമ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചായപ്പൊടി അരിക്കും അല്ലെ അരിപ്പ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അരിപ്പയിൽ കൂടി ചായപ്പൊടി കടന്നു പോകത്തില്ല ചായപ്പൊടിയാണ് ബാക്ടീരിയ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ആ ചായപ്പൊടിനെക്കാളും ഭയങ്കര കുഞ്ഞതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും അരിപ്പയെ കൂടി കടന്നു പോകും ആ കടന്നു പോകുന്നതാണ് വൈറസ് അപ്പോ ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽട്ടേഴ്സിൽ കൂടി ബാക്ടീരിയ കടന്നു പോകത്തില്ല പക്ഷെ അതിനെക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കടന്നു പോകും അപ്പോ വൈറസ് ഇവിടെ കൂടി കടന്നു പോയി അതിനർത്ഥം എന്താണ് ബാക്ടീരിയനെക്കാളും ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് വൈറസസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡി ജെ ഇവാനോസ്കി കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എം വി എം ഡബ്ല്യു ബേജർണിക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ടൊബാക്കോ കുഡ് കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി പ്ലാന്റിൽ കൊടുത്തു ആ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റിനും അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷനും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി ഇതേ അസുഖം തന്നെ ആ ഹെൽത്തി പ്ലാന്റിനും ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അതിനെ പുള്ളി വിളിച്ച പേരാണ് കണ്ടേജിയം വൈവം ഫ്ലൂയിഡം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റൻ ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് പേരിട്ടത് എന്നുള്ളത് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ കണ്ടേജിയം വൈവ ഫ്ലൂയിഡം അത് അതായത് ഇൻഫെക്ടഡ് ലിവിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ഡബ്ല്യു എം ഡബ്ല്യു പേജർണിക്കാണ് അത് ഏത് വർഷമാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of, largely of proteins they are inert outside the specific host cell virus are obligate parasites appo w m stanley in 1935 il kandupidichu virus ne or crystalline structure aanu ullathu aa crystalline structure allengil aa crystals proteins kondana undaaki irikkunnathu adu pole thanne adu obligate parasites aanannum ആര് പറഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി പറഞ്ഞു അത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്തോട്ട് കയറിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ മെയിൻ സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നും ഡബ്ല്യു എം സ്റ്റാൻലി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്രോട്ടീൻസ് വൈറസസ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സോറി ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്രോട്ടീൻസ് വൈറസസ് ഓൾസോ കണ്ടെയിൻ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് കുഡ് ബി എയ്തർ ആർ എൻ എ ഓർ ഡി എൻ എ നോ വൈറസസ് കണ്ടെയിൻസ് ബോത്ത് ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ അതായത് ഒരു വൈറസസിൽ ഒന്നുകിൽ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഒരു വൈറസസിലും ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയും ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെടുന്നില്ല വൈറസ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഇൻ ജനറൽ വൈറസസ് ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഹാവ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് വൈറസസ
ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് വൈറസസ് വൈറസസ് ദാറ്റ് ഇൻഫെക്ട് ബാക്ടീരിയ ഓർ കോൾഡ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് അപ്പോ ആർ യൂഷ്വലി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനിമൽസിലാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആവാം സിംഗിൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആവാം ഇനി ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് അതായത് ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസസ് എന്താണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈറസിനെ കവർ ചെയ്ത് എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്സിഡ് ഈ ക്യാപ്സിഡിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണാം ഫിഗർ ടു പോയിന്റ് സിക്സില് ആ ക്യാപ്സിഡ് നിങ്ങൾ കാണും അതിൽ ഓരോ 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 ഇതളുകൾ ഇതളുകളായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് ഈ ഓരോ ഓരോ ഇതളുകളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്സോമിയോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഈ ക്യാപ്സിഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ക്യാപ്സോമിയോസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ ഹെലിക്കൽ ഓർ പോളിഹെഡ്രൽ ജിയോമെട്രിക് ഫോംസ് അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെലിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈറസസ് കോസസ് ഡിസീസ് ലൈക്ക് മം സ്മോൾ പോക്സ് ഹെർപ്പിസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് ഈസ് ഓൾസോ കോസ്ഡ് ബൈ എ വൈറസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾ റെട്രോ വൈറസ് ഇൻ പ്ലാന്റ് സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ബി മൊസൈക് ഫോർമേഷൻ ലീഫ് റോളിംഗ് കേളിംഗ് എല്ലോയിങ് ആൻഡ് വെയിൻ ക്ലിയറിംഗ് ഡോഫിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് പ്ലാന്റ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലീഫ് റോളിംഗ് അതുപോലെ കേർവിംഗ് ഉണ്ടാകും കേളിംഗ് ഉണ്ടാവും യെല്ലോ കളർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും വെയിൻ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഗ്രോത്തും നശിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വൈറോയിഡ്സ് എന്താണ് വൈറോയിഡ്സ് വൈറോയിഡ്സിനെ നേക്കഡ് വൈറസിനെ നമുക്ക് വൈറോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നേക്കഡ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈറസിന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ക്യാപ്സിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കൊണ്ടാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വൈറോയിഡ്സിൽ ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കാണുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നേക്കഡ് വൈറസ് എന്നുള്ള പേരും നമുക്ക് അതിന് കൊടുക്കാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വൺ ടി ഒ ഡീനർ ഡിസ്കവേർഡ് എ ന്യൂ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജന്റ് ദാറ്റ് വാസ് സ്മോളർ ദാൻ വൈറസ് ആൻഡ് കോസ് പൊട്ടറ്റോ സ്പിൻഡിൽ ട്യൂബർ ഡിസീസ് ഈ ഡിസീസ് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ വൈറസിനേക്കാൾ സ്മോളർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് വൈറോയിഡ്സ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നും ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ടി ഒ ഡീനർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വൺ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി എ ഫ്രീ ആർ എൻ എ ഫ്രീ ആർ എൻ എ It lacked the protein code that is found in viruses, hence the name viroid. They have not seen the protein code. Next sentence is important. The RNA of viroid was of low molecular weight. Molecular weight is a little bit. This is an entrance point. Because the virus is high molecular weight. It is true or false. 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 It is high molecular weight. It is low molecular weight. Okay. I am going to ask you a question. That is what I am going to ask you a question. ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ലൈക്കൺസ് ലൈക്കൺസ് ആർ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ സിംബയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മ്യൂച്വലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സിംബയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂച്വലി യൂസ്ഫുൾ യൂസ്ഫുൾ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ഫൻജെ ആൽഗെയും ഫൻജയും കൂടിയുള്ള തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലൈക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ആൽഗൽ കമ്പോണന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈക്കോബയോൺ ആൻഡ് ഫംഗൽ കമ്പോണന്റ് കോൾഡ് മൈക്കോബയോൺ ആൽഗൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഫൈക്കോബയോൺ എന്നും ഫംഗൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ മൈക്കോബയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ആർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോഫിക് റെസ്പെക്ടീവ്ലി ഇനി എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഹെൽപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആൽഗെ പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ഫൺജെ ആൻഡ് ഫൺജെ പ്രൊവൈഡ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് അബ്സോർബ് മിനറൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ആൽഗെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫംഗൈക്കാരൊക്കെ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് അവർ മടിയന്മാരും ആണ് അവർ വേറൊരു ഓർഗാനിസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ആൽഗെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൽഗെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നു പകരം ഫഞ്ചെ ആൽഗെക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട